it's it's about all the all the experimental things that you're going to do tk ke lab mein kya hota hai this is very important kyunki experimental chem- chemistry is going to come come up everywhere tk wherever you talk about chemistry so it's about knowing your apparatus knowing what your apparatus is going to do atp ke andar it's going to help you a lot so starting with the first thing uh we're going to talk about uh, all the apparatus in the lab so i'm going to start with the first thing that is uh measurement of volume so how do you how do you measure volume now uh, for volume measurement uh, they basically uh, a few devices that are used for uh, and specifically volume of solutions now a few devices the first one uh, number one is measuring cylinder that is frequently used uh, used for measure the volume of a liquid uh a measuring cylinder is simply uh it's a very basic thing it's a it's a cylindrical device and you must have seen it uh somewhere in the lab so it's a cylindrical device uh and it has different graduations on it okay it comes in various sizes so uh, i've seen a 10 cm cube i've also seen a 100 cm cube measuring cylinder so various sizes uh and it can be made to order as a thing with measuring cylinder is ke it's a it's a, a, a properties of measuring cylinder and why would you use a measuring cylinder to measure the volume of a liquid first thing that it is fast theek hai not only is it fast in measurement i mean you can measure things very quickly but you can uh, you can pour things out of it very quickly as well it doesn't have a small opening so the liquid if you want to uh, mix two liquids the liquids can be mixed very quickly so so it's easy to measure or sometimes it's needed to pour off liquid quickly i said this so so it's it's kind of fast that's that's one quality i said it's fast but but it's not very accurate okay it's not very accurate um they are the their devices which are more accurate than a measuring cylinder plus is kind of the rule is uh, when you're measuring devices uh, when you're measuring a liquid so if i take a close up and you measure a liquid a liquid tends to stick usually it tends to stick to the surface on the sides and there's always a lower meniscus and an upper meniscus okay that whenever you see a liquid from the side you're going to see a liquid which is and i'm i'm going to show you this very quickly okay what's a lower meniscus hopefully you already know this theek hai yes sir i know this chalo theek hai so rule kiya uska ke what what is done low meniscus is used for colorless liquids when you measuring devices when you measuring the volume to low meniscus is red when you using a colorless liquid or measuring a colorless solution and then you have upper meniscus upper meniscus is used because uh, when the liquid is colorless or not transparent you won't be able to see the lower meniscus okay for example if it's a jet black liquid you can't see the lower meniscus then the upper meniscus is used so it's colored a non transparent solution where the lower meniscus is simply not visible ठीक है दैट्स द रूल अच्छा ये क्विकली वी डन विद मेजरिंग सिलेंडर सेकंड वन फायदा ये फास्ट है द सेकंड वन इज यू हैव यू हैव व्हाट इज कॉल्ड अ ब्यूरेट 
ठीक है ना व्हाट्स अ ब्यूरेट ब्यूरेट इज इज अ लॉन्ग अ वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल डिवाइस सो इट्स अ इट्स अ थिंग लॉन्ग सिलेंड्रिकल डिवाइस विद अ टैप एट द बॉटम ठीक है सो देयर इज अ देयर इज अ टैप एट द बॉटम and that app could be opened and closed uh, if you want to so so the th thing with the bureau is it has many graduations on it lots of gra graduations uh, usually the volume of a bureau is 50 cm cube the total capacity of a bureau is 50 cm cube usually and uh, i said it's usually 50 cm cube and uh, top cube and uh, the top mark is actually the 0 cm cube mark That's a zero cm cube mark, and bottom mark is usually the fifty cm cube mark. Now, the purpose of a bullet, it's first thing, it's very accurate. You get the two points, it's very accurate. Uh, remember this, that whenever the uh, uh, the device is very thin and very cylindrical, and it's very thin, so उसके अंदर ना you can measure even slight changes kyunki halka sa bhi volume add karoge na the volume change could be seen very quickly agar wo badi device ho na which has a lot of capacity to uske andar you can't really measure the matlab uske andar agar pani add karoge solution add karoge the volume doesn't change very quickly thin devices mein na even small changes are very very quickly noticeable kyunki pani mein jo level ka change hoga na that would be lot a lot so it's very accurate problem is that uh, it is slow theek hai solution pours off drop by drop so the solution comes out of it drop by drop theek hai so it's a, it's a very very slow device and that is what the purpose is uh kid has to come out uh, drop by drop mujhe batao ki which uh, kis process can a bureau is frequently used do you have any idea uh so i think for uh, mixing colors or mixing solutions no there is a thing called titration titration yeah theek hai it's usually wo aage ja ke hum detail mein padhenge it's usually used in titrations so now what is the titration titration is basically uh, an idea that uh, titration is when when you're trying to react to substances the problem is that you don't know what quantity is going to react okay so a burette is frequently used when you're not sure ke dalna kitna hai theek hai how much i mean the solution x over here in the flask and you are pouring a solution y from the top So you're not sure. Usually used in titration. Titration are processes where where you're not sure what quantity of uh, a reactant has to be added. I said, what quantity of reactant has to be added? You're not sure. So, what do you do? First of all, that's why the tap comes in handy. You have to add a little bit, check it out. Reaction complete or not? Then you then you're going to turn the tap off. Then add a little bit more. Okay? Just like when you cook food, you don't know how much you have to add. So, you add a little bit. So, that's where <coughs> a burette is going to come in very handy. Okay? <coughs> you're going to keep turning the tap on and off. and ensure and once the reaction is complete then you going to turn the tap off theek hai so that's specifically that's when agar pata hota na ki kitna add karna hai to you you'll never use a burette aap simply wo exact quantity measure karoge and you're going to add it acha how would the reading be taken so let's say i say it's not usually filled to the top but you can fill it to the top for example uh kisi ne na andaaz mein isko 1 cm cube mark tak na it's two decimal places remember that as well ठीक है फिफ्टी सी एम क्यू एंड यूजली टू डेसिबल प्लेसेस 
ठीक है द ग्रेजुएशन इज अप टू टू डेसिमल प्लेसेस अच्छा सो फॉर एग्जांपल द लिक्विड इज फुल अप टू दिस पॉइंट ठीक है द एंटायर ब्यूरेट इज अच्छा द एंटायर ब्यूरेट इज फुल ऑफ दिस लिक्विड एंड इट्स इट्स फिल अप टू द वन सीम क्यूब मार्क तो इसमें ना सबसे पहले क्या करते हैं यू बी आस्ट टू ड्रॉ दिस टेबल्स एज वेल There's an initial purity reading before the experiment. ठीक है, there's going to be an initial purity reading, and based on that, uh, for example, in our case, it's uh, it's one cm cube. Then you do the reaction. When you do the reaction, the liquid pours off from the bottom. So the volume over that that's going to that's going to drop. It drops and let's say it reaches uh, this 27 cm cube mark. and then that's when you finally turn the tap off because the reaction complete ho gaya so that would be known as your final burette reading and it comes out to be 27.00 cm cube acha based on these two readings you you're going to calculate how much volume is added theek hai so based on this the volume of whatever solution theek hai x le lete hain volume of x added how would you calculate that that's going to be the difference it's going to be 27 minus 21 theek hai so it comes out to be 26 theek hai so remember these headings as well theek hai these headings are very important how to write these headings you're going to get marks for this वो आगे जाके देखें क्वेश्चन किस तरह का आएगा बट यू गोइंग टू गेट मार्क्स फॉर दिस रिमेंबर ब्यूरेट के केस में ऑलवेज यू हैव एन इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग एंड देन यू डू द एक्सपेरिमेंट एंड यू हैव अ फाइनल ब्यूरेट रीडिंग और ब्यूरेट स्पेसिफिकली तब आप ऐड कर यूज करते हो वे यू नॉट श्योर व्हाट क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन हैज टू बी एडेड तो द टैप कम्स इन वेरी हैंडी ऑन के ऑफ के ऑन के ऑफ के फिर मेंसली जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो उसे फिर परमानेंटली ऑफ कर दिए नाउ नंबर 3 ब्यूरेट क्लियर है उसका पर्पस क्लियर है अच्छा नाउ नंबर थ्री दिस नदर थिंग दैट्स यूज्ड इन इन टाइट्रेशन दैट्स ओन एज अ पेपेट अच्छा पेपेट इज इट मेजर्स इट्स वेरी एक्यूरेट फर्स्ट थिंग and it measures a very specific quantity specific volume of solution as it measures a very specific volume of solution uh, which uh, usually is 25 cm cube ठीक है बट पेपेट्स कम इन डिफरेंट साइजेस एज वेल मैन इट कुड बी अ 10 सीएम क्यू सो यूजुअली इट्स द स्कूल लेबोरेटरी में ना इट्स यूजुअली 25 सीएम क्यू बट दे आर 10 सीएम क्यू पेपेट्स दे आर 50 सीएम क्यू पेपेट्स अच्छा व्हाट्स अ पेपेट द द जनरल डिजाइन फॉर अ पेपेट इज समथिंग लाइक दिस देयर इज अ अ थिन सिलिंड्रिकल कॉलम एंड देयर इज अ बीच में ना इट हैज दिस बल्ज ठीक है इन द सेंटर सामने एंड इट्स यूज्ड लाइक अ ड्रॉपर ठीक है सो अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स यूज्ड एज अ ड्रॉपर एंड इट हैज ओनली वन मार्क उसके अंदर आप कोई और वॉल्यूम ऐड यूज यू कांट रियली मेजर एनी अदर वॉल्यूम सो देयर इज ओनली गोइंग टू बी वन फिक्स्ड मार्क ठीक है लेट्स से 25 सीएम क्यूब मार्क दैट्स इट so uh acts like a dropper okay, you can you can uh take one thing and put it uh as so what you could do with this is ki you can uh you can, there's a suction device at the at the end theek it's always a suction device at the end that's known as a pipette filler
to just a straw and the liquid uh, comes up up and fills it up that is what a pipette filler does it creates suction and it creates suction and uh, and your pipette gets full of a particular liquid and you can take this and empty it uh, some place else the for example there's a there's a solution there's a beaker over here and that beaker has a particular to us beaker ke andar na aap add kar doge and that beaker has a certain amount of liquid theek hai so the so the liquid gets sucked into the pipet and then you can transfer it or release it somewhere else theek hai is this clear raf is this clear what's the purpose of a pipet yes, then is it very uh, is it slow then uh, um, are, uh... it's it's very accurate and it's also very slow okay sir but a drop by drop it's क्योंकि अगर आपको जल्दी से रिलीज करना है ना किसी जगह एक लिक्विड मैजिक की आप फेंकना है किसी और जगह यू कैन डू दैट इट्स गोइंग टू बुस्क इन अ ड्रॉप बाय ड्रॉप रिलीज होगा ठीक है सो एंड इट्स आल्सो मेनी यूज इन टाइट्रेशन या बट इट्स नॉट बट इट्स नॉट टाइट्रेशन का मतलब वो कोई सेंटर पीस नहीं होता इट्स जस्ट अ डिवाइस फॉर मेजरिंग 25 सीएम क्यूब ऑफ समथिंग अच्छा तो मसला ये कि अगर 15 सीएम की मेजर करना पड़ गया यू कांट रियली डू एनीथिंग विद द पेपेट तो एंड में अच्छा सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे यू हैव थ्री डिवाइसेस वन ऑफ देम इज अ मेजरिंग सिलेंडर द अदर वन इज अ ब्यूरेट एंड द थर्ड वन इज अ पेपेट नॉर्मल सरकमस्टेंसेस में यू यूज ब्यूरेट सॉरी अ मेजरिंग सिलेंडर अगर ये नहीं पता कि कितना ऐड करना है या एक्यूरेसी चाहिए तो यू यूज अ ब्यूरेट ठीक है और uh, तीसरी है कि अगर आपने सिर्फ एक ही वॉल्यूम मेजर करना है यू यूज अ पेपेट अच्छा देन यू हैव अदर डिवाइसेस एज वेल सम डिवाइसेस आर ऐसे ही तो वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम मेजर करने के सॉल्यूशन के वॉल्यूम मेजर करने की डिवाइसेस है नाउ यू हैव अदर डिवाइसेस एज वेल फॉर एग्जांपल यू हैव दीस आर कंटेनर्स दीस आर योर कंटेनर्स बट यू डोंट यूज देम फॉर मेजरमेंट but you can actually kind of measure things in it but but they're not used unke par balki capacity likhi hoti hai even markings bhi hoti hain graduations hoti hain but then again they're not used for example first one is a beaker as a what's the express purpose of a beaker okay it's a container that's it theek hai upar likha hua hai it's a container and it's used to store liquids तो बीकर बस इस तरह का होगा एंड यू गोइंग टू डू इज यू गोइंग टू जस्ट फॉर स्टोरिंग और फॉर कीपिंग लिक्विड्स और सॉल्यूशंस अच्छा देन देयर इज देयर इज अदर पर्पसेस एज वेल यू कैन एक्चुअली डू रिएक्शंस इन इट beakers can be used for reactions like if you want to react to things you can put them in a beaker and you can see them react so they could be used for reactions but not suitable so rafi do you have any ideas why a beaker is not going to be suitable for a reaction i would say most probably that it is not accurate the heating is not accurate or due to minuscule nee awaaz hi hai kya keh raha hai due to minuscule नहीं नहीं वैसे रिएक्शन दो चीजों का एक एसिड और एक बेस का रिएक्ट करना है तो वो तो हमने बीच में बस डाला ना एसिड एसिड को डाला बेस को डाला ठीक है रिएक्शन शुरू हो गया व्हाई इज इट नॉट सूटेबल फॉर रिएक्शंस मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूं द रीजन व्हाई इट्स नॉट सूटेबल फॉर रिएक्शंस इज कि इट हैज अ वाइड ओपनिंग ठीक है मतलब टॉप इज ओपन कंप्लीटली ओपन सो लॉट्स ऑफ स्पिलेज but easy to spill lots of spillage while stirring because when you react to things to obviously stir karna padta na you have to shake them shake things around to so you can't really shake the liquid because the opening itni badi hai things would fall out of it theek hai rough is clear yes sir acha then uh, 
अगर गलती से ना लेट्स से कोई रिएक्शन हो रहा है और गैस कलेक्ट करनी पड़ेगी तो हाउ डू यू कलेक्ट गैसेस उसकी ओपनिंग इतनी बड़ी है इसके ऊपर मतलब हाउ डू यू लेट्स अज्यूम दैट गैसेस आर कमिंग आउट ऑफ इट एंड यू आर डूइंग अ रिएक्शन एंड द गैसेस आर कमिंग आउट सो द ओपनिंग इज वेरी वाइड सो इट्स नॉट सूटेबल फॉर मतलब यू कांट पुट अ मेजिंग सिरिंज ऑन टॉप ठीक है कि उसका जो ओपनिंग है दैट्स दैट्स अ वाइड ओपनिंग सो कांट रियली कलेक्ट गैसेस फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हीटिंग के होते हैं बिकॉज इट्स अ वाइड ओपनिंग दिस गोइंग बी अ लॉट ऑफ हीट लॉस सर एंड दैट द ग्लास माइट ब्रेक आल्सो ड्यू टू हीटिंग नहीं लेट्स अज्यूम के यू हैव गुड क्वालिटी ग्लासेस मतलब इवन वो जो हीटिंग वाले हैं ना दे आर दे आर आल्सो ग्लास डिवाइसेस ठीक है पायरेक्स की होती है आ, तो मतलब सारों को आप हीट तो कर सकते हो ठीक है बट दिस बी अ लॉट ऑफ हीट लॉस क्योंकि इट्स अ वाइड ओपनिंग तो वो एयर के साथ ना दिस बी अ लॉट ऑफ हीट लॉस ठीक है अच्छा सो बीकर यू कैन डू रिएक्शन इन अ बीकर लेकिन नॉट रेकमेंडेड ठीक है अलॉट ऑफ रिएक्शन आर गोइंग बी टेकिंग प्लेस इन अ बीकर But again, उससे बेहतर एक डिवाइस है एंड दैट इज नोन एज अ कॉनिकल फ्लास्क सो वट्स वट्स अ कॉनिकल फ्लास्क ठीक है इट्स अ डिवाइस विच इज लाइक अट कोन विच इज वाई इट्स नोन एज अ कॉनिकल फ्लास्क ठीक है दैट्स दैट्स हाउ द डिवाइस just one second it's okay that's, that's fair enough i said that's your conical flask i said now the main purpose of a conical flask is for reactions theek hai remember this In the lab, most of the reactions, कोई भी reaction सोचोगे ना that you have to do, you're probably going to choose a conical flask for it. Uh, for easier to stir, क्योंकि small opening है ठीक है, so things are not going to fall off. Uh, less acid spray. अच्छा, what's acid spray? Acid spray uh, is खास तौर पर कार्बोनेट्स में होता है चलो एसिड स्प्रे को छोड़ो स्प्रे का मतलब है ड्यू टू ये सिंपल वर्ड्स में मैं डिस्कस कर लेता हूं कि व्हेन यू पोर कोक इन अ इन अ इन अ ग्लास व्हाट हैपेंस इमीडिएटली कि गैस प्रोड्यूस होती है और बबल्स प्रोड्यूस होते हैं व्हेन यू पुट कोक हां और वो एंड यू वुड यू वुड फील द स्प्रे कमिंग आउट ऑफ इट राइट उसके साथ ही मुंह लेके जाते तो so it's basically your tiny liquid particles that are coming out and coming out of the out of the glass theek hai to ab lab mein agar is tarah hoga aur bubbles ban rahe hain koi experiment ho raha hai aur uske spray ban raha hai theek hai that is known as an acid spray to wo aapki quantity zaya ho rahi hogi aapki jo accuracy hogi that's going to be lost kyunki aapne koi aur volume measure kiya tha thoda sa wo volume wo spray ke form mein na gir gaya bhai to the conical flask prevents that simply because it has a smaller opening then the other thing is ki it's a less acid spray and the other thing is um ki easier to collect gases kis ki opening choti thi kuch bhi laga do upar you can collect the gas matlab you can put a balloon on top us opening ko cover kar do balloon se and you can collect the gas in a balloon theek hai so uh every time uh you're going to use conical flask and it has a certain advantages compared to compared to your uh, beaker raf is this clear yes sir just one second the next thing is ek second isko pehle extend kar le 
Okay. Uh, the next thing is there's another device which is uh, number three. As I remember, this all is going to be very useful in your ATPs, specifically in your ATPs. As a number three, because when I start, you should be asking questions. Okay, some of the points are being asked. Okay, some of the points are being asked. As a number three is known as your volumetric flask. Now your volumetric flask is, uh, it's. Let me draw it. Uh, it's like a conical flask, but kind of more curved and uh, and longer. Beach me sir, a little bit round bottom. So it's like a it's like a volumetric flask. I uh, like a conical flask. But slightly longer neck, and that has specifically just one mark, which is usually 250 cm. You remember volumes, you know, ये जो जितने भी हैं ये किसी factory में बन रहे हैं. So you can you can always order something with a different size. ठीक है, 250 cm क्यों नहीं चाहिए? 150 चाहिए तो 150 का order मतलब वो बना देंगे. So this is not fixed, but usually it's 250 cm cube. अच्छा, what is the purpose of this? इसके ऊपर एक ही mark है. Now this volumetric flask is specifically used, or you have to always remember that it is used. Okay, the ADPs can do the last question. Not that it is a design or something. Uh, just make sure that it is always used for this specific purpose, and that is for making solutions. Okay, imagine that uh, it is an analogy. Okay, that in the lab, can do that. Imagine that you have your घर के अंदर ना किचन में कौन सी डिवाइस है जो इस जो जो इस ये वाला काम करती है uh, अगर आपने ना जूस बनाना है फॉर एग्जांपल टैंक बनाना है या रू अफजा बनाना है व्हाट डू यू डू यू टेक अ बिग जग एंड देयर अ स्पेसिफिक जग एंड एंड यू पोर अ लॉट ऑफ वाटर इन इट सो दिस इज अ लॉट ऑफ वाटर इट्स अ लॉट ऑफ वॉल्यूम टू फिफ्टी सी एम क्यू ठीक है सो यू पोर तो उसको इमेजिन करो कि आप इसमें ना रू अफजा बना रहे हो ठीक है यू पोर अ लॉट ऑफ वाटर इन एट देन यू एड रू अफजा इन एट देन यू शेक इट इसके टॉप पे ना इजिली स्टॉपर फिट हो जाता है ठीक है यूजली कम्स विद अ स्टॉपर तो देर इज अ रबर स्टॉपर दैट यूजली गोज ऑन टॉप फिर आप इसको पकड़ के ना ढेर सारे शेक करते हो ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और जब वो मिक्स हो जाएगा ना तो आप फिर इधर से ना लेट से पांच बच्चे ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उन पांचों बच्चों के ना दे हैव दीज टाइनी बीकर्स विद देम तो आप फिर ना सारों को ना जैसा वो रू अफजा आप डालते हो ना सारों को ग्लासेस के अंदर तो इधर से ना फिर यू गोइंग टू पोर ऑफ दैट सोल्यूशन एंड गिव इट टू एवरी ठीक है राफे समझ आया इसका पर्पज वॉलोमेट्रिक फ्लास्क का Okay, so its its express purpose is for making solutions, and making, uh, hmm? solution. mixing solutions are. Ha, but it's not used in any experiment. Ah, uh, specifically used for making solutions. Or how the far are you making? Ah, so its got mark effects that you always making a two fifty cm cube solution. Or the same, then you, whatever you children are sitting experiment, are you on their beakers? Then you add it. Then, how many got twenty twenty cm cube? अच्छा सो द पॉइंट इज अच्छा एक इसमें याद रखना कि ऑलवेज यूज डिस्टिल वाटर फॉर मेकिंग सोल्यूशन जैसा किचन के अंदर ना जब सोल्यूशन वो बना रहे थे रू अफ सा बना रहे थे तो कोई फिल्टर्ड वाटर लेते हो ना तो ऑलवेज यूज डिस्टिल वाटर क्योंकि नॉर्मल जो टैप वाटर है ना दैट्स उसके वो एक तो वो डर्टी भी होता है प्लस इट हैज अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज इन इट इट हैज लॉट ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्ट पार्टिकल्स इन इट तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा ना अगर टैप वाटर से बनाओगे इट्स नॉट गोइंग टू बी प्योर सो ऑलवेज यूज डिस्टिल वाटर फॉर मेकिंग फॉर मेकिंग सॉल्यूशंस अच्छा दैट्स द पर्पस ऑफ अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड देन नंबर 4 अनदर डिवाइस दैट्स नोन एज अ राउंड बॉटम फ्लास्क I said now this round bottom flask is as thoda sa thick hota hai wo 
ठीक है थिक इन द सेंस के इट्स इट्स स्लाइटली इट लुक्स काइंड ऑफ फैट चलो ये मेरे ख्याल से दैट्स अ दैट्स अ गुड इनफ एक आई विल जस्ट क्विकली शो यू व्हाट अ अच्छा दिस इज This is specifically what a round bottom flask looks like. Uh, bottom is not completely round, because if it's completely completely round, it's also round. But usually it's slightly flat. Uh, I say it's usually slightly uh, flat at the at the bottom. Okay, so that's or boiling. Okay, if you if you if you're trying to heat or boil substances, there's a fractional distillation. We're going to get under that. You You have this uh, round bottom flask, which you attach to it, or any thing with it, and you put a flame at the bottom, a uh, Bunsen burner or something like that, and you heat it. That is the main purpose of a round bottom flask. So that's that pretty much sums up our devices that are used as containers. So we had done a conical flask, a beaker, kiya tha. Usse pehle we did measurement devices, pipette, and burette, and we also did. Uh, A conical, a measuring cylinder. Now moving on, a lab can then all be very cheesy. Okay, moving on from this, the other things that you're going to study or dis, uh, we're going to discuss is moving on heating. पे आ जाते हैं और heating के ऊपर ना थोड़ा सा time spend करते हैं कि we don't have a lot of time right now. Uh, कि what kind of apparatus and devices are used for heating, and how do you heat substances? Now heating is number one. ठीक है जो सारों को पता है that's a Bunsen burner. ठीक है use a Bunsen burner to heat. Now there's no so so Bunsen burner is used. Uh, it's a simple burner with the नीचे stand होता है that's a Bunsen burner and it has flame coming on from the top. ठीक है, there's a nozzle at, nozzle over here which can be which can be this is your air intake. This could be adjusted, and if you adjust this air intake, so the color of the flame uh, would be different, and the flame would be उसका color change होता है, and it's a blue flame is probably the best. Uh, लेकिन you can control the amount of flame that's coming out. ठीक है, that's a Bunsen burner. Now the issues with the Bunsen burner is number one. नंबर वन इशू बंसन बर्नर डिस्कस कर लेते हैं द नंबर वन इशू है इसके यू कांट हीट फ्लेमेबल सब्सटेंसेस मतलब एनीथिंग दैट इज फ्लेमेबल हैज टू बी हीटेड इन अनदर वे फॉर एग्जांपल इट पेट्रोल है ठीक है यू हैव हाई ऑक्टेन पेट्रोल यू कांट हीट इट यूजिंग अ बंसन बर्नर क्योंकि द फ्लेम इट्स गोइंग टू कैच द फ्लेम सो कांट हीट फ्लेमेबल सब्सटेंसेस स्पेशली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस As a second issue, is that it heats strongly. So it's you can't use gentle heating. I mean, if 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 an experiment requires gentle heating, give you a raw raw process, go, very slowly heat, go, and don't take the temperature above fifty. You can't use a Bunsen burner. Bunsen burner, which is the temperature, 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 which is the It heats strongly. That's another disadvantage of it. Okay, so you can't use a Bunsen burner if you if you want to if you don't want to heat something strongly. Let's just go around and warm it up at seventy degrees centigrade. Okay, you you wouldn't use a Bunsen burner. Um, then there's an the issue that uh, the flame is, but for the lack of any other word, is too pointy. मतलब वो एक बिल्कुल ही पॉइंटी पॉइंटेड सा फ्लेम होता है एंड हीट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड तो इसके लिए ना यू डू अ फ्यूज थिंग्स व्हाट यू डू इज कि यू हैव अ द फर्स्ट थिंग इज यू हैव अ ट्राईपॉड स्टैंड ठीक है यू यू हैव अ ट्राईपॉड स्टैंड एंड इट हैज अ वायर गॉस on top of it 
तो बंसन बर्न का ये एक मसला है कि वो जो फ्लेम है ना दैट्स वेरी पॉइंट सो इट्स इट्स गोइंग गोइंग टू टू बर्न थिंग्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता हीट सो दिस इज योर यू नीड अ ट्राईपोर्ट स्टैंड ऑलवेज विद अ बंसन बर्न विद अ वायर कॉज ठीक है यू गोइंग टू बी आस्ट के भी क्या पर्पज है इसका ताकि वो जो फ्लेम है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए टू डिस्ट्रीब्यूट हीट और एक्चुअली दिस बायो गॉज इज इवन कवर्ड विद क्ले ताकि वो फ्लेम ना इसके ऊपर जो भी चीज रखो ना द हीटिंग इज नॉट डायरेक्ट इट्स नॉट आई मीन दिस हाई वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेम वेरी हाई टेम्परेचर उसको डायरेक्टली आके हिट नहीं कर रहा थिंग्स डोंट बर्न अप तो बायो गॉज इज एडेड अनदर थिंग दैट कुड बी एडेड इज ग्लास पीड्स are used also to distribute heat theek hai for example if there is a beaker on top of it uh you going to put glass beads pani garam karna hai to uska matlab you put glass beads in it uh so that the heat gets distributed evenly throughout the container as is this clear rafe Yes, चलो कोई क्वेश्चन नहीं है ये हम बस कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में कल कर लेंगे ठीक है ओके सर ओके देन टेक केयर अल्लाह हाफिज